բարև ձեզ հարգել հերստատի տողներ։ Հայորդիներ աղորդաշարի այսօրվա որդումը նվիրված է ամենայն հայոց կատղիկոս խորեն առաջին Մուրատ բեկյանին։ Մեր աղորդման հուրերն են Հորեն կատողիկոսի կյանքի և գործունույությանը և շահանակենք մեր հաղորդումը։ Ամենայն հայոց կատողիկոս խորեն առաջինը ծնվել է 1873 թվականի դեկտեմբերի 8-ին թիվլիսում, էրզրումից գաղթաց հովանես Մուրատ բեկյանի ինտանիքում։ 1892 թ 1897-1901 թվականներին ներսիսան դպրոցում եղել է երկի ուսուցիչ, 1901-1903 թվականներին գավարի եկեղեցիների բարեկարքիչ, 1903 թվականին եկեղեցական կալվասքների և ունեցվածքի բրնագրավման ժամանակ ձերպակարվել և ակսորվել է։ 1905 արդվինի առաշնորդական պոխանորդ։ 1907-1909 թվականներին գավարի և ծաղկածորի է կեղեցիների գործակալ։ 1909-1923 թվականներին երևանի այրապետական թեմի պոխթեմակալ։ Առաջին ամաշխրային պատերազմի տարինարին � Հայք ամավորների հոքևոր կարիքները ոգալու ամար մեկնել ռազմաճակատ։ 1917 թվականին նրա նախաձերնությամբ հիմնվել է երևանի հայոց ազգային խորուրդը։ 1919-20 թվականներին գործել է պարիզում և ամերիկայի միացյալ նախագա։ 1932 թվականին ընտրվել է ամենայն հայոց կատողիկոս։ 1938 թվականի ապրիլի վեցին խեղտամա է արվել վեհարանի իր բնակարանում։ Ուղարկավորվել է Սուրբ գայանե է կեղեցու գավթում, ապա 1996 թվականին աջունը տեղափոխվել է եշմիասնի մայր տաճարի բակը։ Հորեն առաջինը պայքար է ծավալեր խորորդային իշխանության հակա է կեղեցական կաղաքականության Հաստորեն ձեր իսկ դիպուլ գնատմամբ խորեն կատուղիքոս Մուրադբեկյանի կյանք նգործը հայ ազգին և հայ եկեղեցուն նվիրվածության վար որինակ է։ Եվ նաև նրա այդ տարիների սերունդը կամ սերենդակիսները բազմաթիվ են ա գևոք չորեկչան, գարեգին Հովսեպյան, ներսեզ մերիք թանգյան և այդպես կարել է այդ շարկը շարունակել։ Իսկ ապեց խորեն Մուրատ բեկյանի գործնեության ժամանակ աշրջանը համնգնում է մեր ժողովրդի համար շատ բաղթորոշ մի ժամանակահատվածի մեջ և կաղաքական, հասարակական ասպարեզում իրադարդությունները իրար այն կանարագ էին հաջորդում Այսքն այդ ժամանակն էր, որ ծնեց իր գործիչներին։ Այսքն ժամանակի պահանջներ դա։ Պահանջներ դա, այո։ Եվ եթե այսպես մի քիչ վերացական նայել ու լինեինք, չլինեին այդ անունները, ինչպես հոքևոր ասենք գործիչների մեջ, նաև ինչպես նշեցի կաղաքական, հասարակական գործիչների մեջ, դժվար է ասել, թե ինչպես ընդհասկստան իրապես ամեն մեկը յուրովի իր ասպարեզում դեմքեր էին յուրահատուկ գործիչներ էին, որոնք առանց չապազանցության իրենց լուրջ հետքը թողեցին մեր ազգի այդ ժամնակահատվածի պատնության բրանցության։ Պետք է նաև ընդունենք, որ մեր հանրությանը խորեն Մուրադբեկյանի անունը 
հայտ նիչ է մինչ դեր նա արդեն նշվեց մեր պատմության այդ ոչնորոշ եւ ծանր ժամանակահատվածում է հենց գործել եւ իր ողջ այդ ազգային եկեղեցական այդ գործունեությունը ծավալել գիտեք ինչ դա իր օբյեկտիվ պատճառներն ունի որտեվ վերջին աշխում մեր սերունդը մեր հանրությունը դեր հանրության մեծ մասը այսօր ձևավորվել է խորհրդային շրջանում եւ որ եկեղեցու մասին ընդհանրապես եթե վատը չեին խոսում լավի մասն էլ չեին ասում եւ եթե եկեղեցական գործիչները կարծես թե դուրս էին մնացել մեր պատմության էջերից մենք խորհրդային տարիներին դպրոցում ոչ մի քչի տերով էր խորային Մուրադբեկյանը Գարեգին Հովսեփյանը լավագույն դեպքում եթե անրա գիտարաններում նշվում էր Գարեգին Հովսեփյանին որպես պատմաբան եւ ոչ ավելին եւ ոչ եկեղեցական գործիչ գույցը նա մի դեն է խաղացային փաստը որ Մուրադբեկյանը այդ նաեւ նաեւ դարձավ ոչ միայն դա որ եկեղեցական գործիչ լինել է բավականներ որնա կրկնում են դուրս մնալ պատմության էջերից տասավանդվեր նրա մասին ոչ մի խոսք չասվեր սա իր պատճառը որ եւ այսօրել գիտեք ինչ մի փոքր իներցիայով շարունակվում է որ մենք պետք է ներկայումս պետք է այո նրանց անունը բարձրացայնենք որտեվ նրանք իրոք մեր որդի ճակատագրական պահերին մեծ գործ են կատարել եւ եթե չլինեին նրանք մենք չենք կարող ասել ինչ կլինի մեզ է դրասած մեզ գործը ոչ մի եկեղեցական ոլորտում այդ չեն թանապես մենք խոսենք այսօր նրանք հաճախ փոխարինում էին պետական գործիչների կամ ռազմաճակատում իրենց ներկայությամբ սարտարապատի ճակատամարտում եկեղեցական գործիչները իրենց ներկայությամբ հավատ էին ներշնչում կրվողների մոտ եւ նրանց ներկայությունը նոր լիցք նոր թափ նոր եռանդ նոր ուժեր հաղորդում կրվողներին խոսքը սարտարապատի ճակատամարտի մասին է որը փորձվեց արնել նաեւ 1920 թվականի թուրքական հարցակման ժամանակ բայց կարծես թե չստացվեց ռազմաճակատ մեկնեց Գարեգին Հովսեփյանը կարծում էր գտնվում բայց չստացվեց այն չեղավ այն ինչ որ եղավ սարտարապատի ճակատամարտում Տիկինավաթյան ռազմաճակատ մեկնելու մասին պա վերաբերնացած ինչ կան տեղյակ է երբ սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը Խորեն Մուրադբեկյանը առաջնեց մեկը հենց մեկնեց ռազմաճակատ մեր հայ կամավորներին ոգևորելու եկեղեցիների զենք բաժանեց եւ դրան գումարած նա կարծեմ Երևանի թե Երևանի նահանգի այդ երևանական օկնության հանձնաժողովի նախագահն էր որը շատ կարևոր գործառույթներ իրականացրեց առաջի համաշխարհային պատերազմը երբ սկսեց Խորեն Մուրադբեկյանը արդեն Երևանի թեմի առաջնորդն էր իսկ Երևանի թեմը ժամանակին դա մի հսկա տարածք էր ընդգրկում այսօրվա հայաստանի գրեթե ողջ տարածքը հայաստանապետության տարածքը թեմի մեջ է հա նախիջևանը եւ կարսի մարզը պատկերացրեք ինչ ահռելի մի տարածաշրջանի ընդվորում այդ ժամանակ Երևանի թեմում գործում էին 650-ից ավելի եկեղեցիներ որոնք սпасարկվում էին 760 քահանաների կողմից այս քանակ 11 թեմի առաջնորդ եղած ժամանակ էր որ սկսվեց պատերազմը եւ փաստորեն նրա հոգեվոր գործունեության այդ պրոֆիլը անմիջապես շատ արագ փոխվեց որտեվ գիտեք որ գաղթականների հոսքը սկսվեց դեպի Կովկաս հատկապես դեպի Հայաստան եւ նա անմիջապես ղեկավարեց Երևանի եղբայրական ամենաթիվ կոմիտեի Արևելյան Հայաստան կոմիտեի նախագահ ընտրվեց եւ պետք է ասեմ որ ահրելի ուղակի առանց չափազանցության առանց այսպես բարձր խոսքերի հետևից ընկնելու կարող ենք հանգիստ խղճով ասել որ հիրավի հազարավոր կյանքեր փրկվեցին եթե ոչ տասնյակ հազարավոր ինչի չէ ես նկատ բան նկատ ունեմ կոնկրետ Խորեն Մուրադբեկյանի ասենք գործունեության արդյունքում հազարավոր այո գուցե եւ ավելի մարդկային կյանքեր փրկվեցին որովհետեւ կազմակերպվեց մի հսկայածավալ աշխատանք ստեղծվեցին բժշկական խմբեր սննդակայաններ եւ ընդվորում ոչ մի այն այսօրվա հայաստանի տարածքում նա ինքը շրջում էր եւ իգ դիրում եղավ եւ բայազետում այսինքն այնտեղ որտեղ կային գաղթականների կուտակումներ Խորեն Մուրադբեկյանը որեմ այնտեղ էր նա իր աչքով պիտի տեսնել այո եւ իր առած աշխատանքի արդյունքում էլ ինքը պետք է համոզված լինել եւ ձեզ մի բան էլ ուղակի ասեմ որ 
Եստեղ շատ երևի մեծ նշանակություններ նաև իր մարդկային այն արժանիքը, որ նա ահավոր մեծ հեղինակություն էր վայելում շատ տարբեր խավերի մեջ։ Հասիք են հասարակական ամենից տարբեր շրջանակների մոտ հեղինակություն էր։ Պատկերավում դարձնելու համար ասեմ, որ հետարին էր անձ գևորկ վեծ հերորդ կատողիկոսը մեր չորեկչյան խորեն Մուրատբեկյանի մասին գրելից նա գրում էր, որ կոնքրետ գորիում պոխանորդ եղած ժամանակ տեղի բոլոր հասարակակ Վերջին հաշվով դիմում էին խորեն Մուրատ բեկյանի, որպսի նրան պահարը։ Վերջնակա անա բեկանելի հաշտարարը իր հեղինակությապան բեկանելի նաև։ Եվ նա շատ իր գործերը առաջ էր տանում, առաջի հերթին իր այդ բարցր Ասկն իրանով անելու, կոպիտասատ այլ եվ առաջտանելու, 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 առաջտանե� ոչրոշ դերակատարություն ունեցող և արդեն առաջին հարպեության տարիներին, դուք Մայսան հերոսամարդերի իշատակեցիք, արտասամայնան տարբեր առակելություններ իրականացրեց, կարծես թե ինչ-որ առումով նաև եշմիացնի մայրատորի արդգորձ նախադարի գործարութ էր իրականացնում։ Ես միշտ մտացել եմ, եթե նա հոգևոր գործիս չլներ, կլներ պետական գործիչ։ Նրոնում � Եվ բնականաբար նա այդ գործում մեզ դեր կատարեց, մեզ դեր կատարեց և Սարդաբահատի ճակատամարդին, եթե առաջի գծում գարեգին հովսեպյաններ, կահանաների, հոգևորականների հետ, ապա թիկունքում, երևանում կազմակերպճակա� Եպ արդեն այս պոքր ինչ հայկական պետականություն ամրապնդվեց, խնդիր առաջացավ արտասամանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում և ահա նորից պետությունը, պետական իշխանավորները դիմեցին եկեղեցուն, ոգտագործելով նրա հեղինակությունը, խորեն Մուրատ բեկյանի հեղինակությունը։ Բանը նրանում էր, որ ասենք պարիզում մենք դժբաղթաբար երկու պատվիրակություն պատվիրակությունը պողոսնուվար պաշայի ղեկավորում և նրանք միս չէ, որ նույն դիցն էին առաջտանում, մի միանց նույնիս հակադիր որոշումներ էին ընդունում և հակադիր առաջարկություններ ներկասնում և այս խնդիրը նրանց մի հարտելու համար, ինչու չեն նաև խնդիրներ կային ամնում, որտեղ կուսակցական պայքարը հասել էր եսպես ասաց շատ վտանգավոր աշճանի հնչակյաները, դաշնակները, մյուսները, ամենի հայ համայնքն էր, ոպես ի հազային արդ տասնին նթվականի շառունակվեց մոտ մեկ տարի, նա սկզբից գնաց պարիս հանդիպելու համար այոց պատվիրակության հետ, այն տեղեց մեկնեց լոնդոն, բողոսն ու բարի հետ հանդիպելու համար, բայց ասեն, որ չաջողվեց այստեղ նրա առակելությունը, բայց եվ որ նա մեկնեց այլ, իակ է նրա մեղքով չեր, որտև հակասությունները շատ խորն էին ես կու պատվիրակությունների 
հաջողվեց հաշտեցնել համայնքը ընտրել եկեղեցական առաջնորդ եկեղեցիները հաշտեցնել մեկ մյուսի հետ համայնքները հաշտեցնել եւ այս արցում նա կարողացավ իր խնդիրները լուծել վերադարձավ 1920 թվականին ներկայացրեց իր զեկուցակիրը կաթողիկոսին այնտեղ մենք կարդում ենք այս ամեն ինչի մասին մանրամասը գրել է բայց դժբախտաբար 20 թվականին նորից սկսվեց նոր պատերազմ թուրք հայկական 20 թվականի պատերազմը նորից թուրքական զորքերի նոր արշավանքը դեպի հայաստան եւ այստեղ եկեղեցին եւս փորձեց իրակ գործել այն ինչ իրագործուց ազայնար 18 թվականին բայց քիչ առաջ ասացի ու ամեն ինչ չէր որ այս անգամ ստացվեց որտեւ ճշնամիներն ավելի շատ էին քան մերոն պատերազմում ամեն այն դեպս պատերազմը հասարակ ժորթի շրջանում այն նաև պետական է իշխանությունների այո եւ Քաջազնունու եւ Խատիսյանի եւ Օհանջանենի համար նա հեղինակություն է մենք հետո երբ որ մենք խոսեն կառավարության նիստերին մասնակցում ենք այո մենք հրապարակել ենք կառավարության նիստեր այնտեղ կտեսնենք որ ինքը այն նիստերին որտեղ որոշակի կարևոր խնդիրներ պետք է քննարկեին լուծերին նա մասնակցում է այսինքն կառավարության նիստերում նա հայերում են իր հերինակությունը այո այո բանեստելու այո եւ հատկապես նա հանդիպում էր ամեն մի արտասահմանյան պատվիրակության հետ որոնք ժամանում էին Երևան եւ իր գիտելիքները իր ունեցած փորձը մատուցում էր հանրապետության ղեկավարներին այս կամ այս ընթերցելու համար նա հայարի գործառույթ էր իրականացնում ինչու՞ չէ 1919 թվին լոնդոնից Խորեն Մուրադբեկյանը մի նամակ գրեց ամենայն հայոց կաթողիկոսին որը իր բովանդակությամբ խիստ արտիական է եւ եթե տակ ամիս ամսաթիվը փոխվի ցավոք սրտի կարելի է մտածել որ երեք գրված էր իհարկե որոշակի փոփոխությամբ խոսքը մեր ազգի մեջ այդ չմիաբանվելու եւ հատվածների այսինքն տվյա պահին արևմտահայերի եւ արևելահայերի մասին է նախոսում եւ մի շատ պախարակելի երևույթ որ ցավոք սրտի շատ արդիական է մնում մեր ազգի պատմության գրեթե բոլոր փուլերում եւ նա նույնիսկ այսպեսի մի արտահայտություն ունի որ այստեղ արևելահայերի ու արևմտահայերի միջև այնպիսի մի խորը անդունդ է բացվել որ թվում է որ իրենք իրար ավելի են ատում քան թշնամուն սա անշուշտ շատ պահարակելի մի իհարկե բայց այդ տասինը բարեբար դաբար տասինը 20 թվականի այդ իրավիճակի կամ այդ հոգեբանության մտայնության ներկայումս այս շուրջար տարի հետո որոշակի օրեն բավականին փոփվել է իհարկե գուցե իսպար չի վերացել այդ իսպար չի վերացել տարածայնությունը կամ ներարկությունները սակայն որոշակի օրեն փոփվել է դա ժամանակին արևելահայ արևմտահայ հատվածի մասիններ ամեն տարբեր ժամանակներում ինչ որ մի սենց հատվածական բան ցավոք սրտի այստեղ <gülüyor> 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 <gülüy
շնորհալի աշխատանքեք կատարում մաղթենք ձեզ մեր ազգային արխիվին հաջողություններ պարոն վիրաբյան իհարկե հնարավոր չէ ճանդրադառնալ խորին մուրադբեկյանի արդեն խորթային տարիների գործունեությանը ինչու չէ նաև նրա եղեռական այդ մահճանին մահվանը շատ կարճ ժամանակ նա ցավոքսրթի ամենայն հայոց կաթողիկոս եղավ բայց միջև այդ կարծեմ կաթողիկոսի տեղակալ տեղապահներ ամո 10 տարի տեղակալ էր կարծեմ նա անմիջական հայ եկեղեցու գործերը 10 տարուց ավել ընդհանուր առմամբ նա էր ղեկավարում ու որում այդ դժվարին եւ որ սկսվել էին հալածանքները չէ արդեն ի բազմիցս խոսել ենք այդ մասին ես չեմ ուզում եւս մեկ անգամ կրկնել ինչ էր նշանակում խորթային իշխանություն եկեղեցի հարաբերությունը բայց եւ որ եկեղեցականները հաճախ անզոր էին լինելու ոչ միայն պայքարել իրենց համար այլ նաեւ հրաժարվում էին եկեղեցական կոչումից որպիսի գոնե իրենց անձի անձի անձը կարող անան պահպանել անձի անտանգություն ապահովել բայց խորեն մուրադբեկյանը այն եկեղեցական այն գործիչներից էր որ կարող անում էր միջև վերջ մնալ իր կարծիքին եւ հաճախ դիմելով հաճախ մտնելով բանավեճի մեջ խորթային իշխանության հետ որը բացառիկ երևույթ է բացառիկ երևույթ է գիտեք ինչ է դա կապա մեծ վտանգների ռիսկերի ռիսկերի այո գևոր քինգեր սուրենյանցը ծերության պատճառով 1922-23 թվականի հրացավ գործնեությունից եւ ահա նրան փոխարինել փոխարինեց որպես տեղակալ ամեն հայն հայոց կաթողիկոսի խորեն մրատբեկյան սա մի շրջան էր երբ որ իրոք հսկայական թափով խորթային իշխանությունը հարցակում էր սկսել եկեղեցու դեմ ոչ միայն եկեղեցականերն էին վերանում ալ նաև եկեղեցիներն էին քանդվում պայսներ էին պայսների էին վերացվում ակումբների գրադարանների եւ հեշտո հանգիշ չեր արխիվներ նրանց բռնակ գրավվում որ այսօր մեզ մոտ է պահպանվում սա եւս փաստ է 1929 թվականին այս պայմաններում 1930-ական թվականներ սկզբներին խորեն մուրադբեկյան ընտրվեց ամենան հայոց կաթողիկոս գևորգ սորենյանցի մահից հետո երկու տարի տևեց խորթային իշխանություն թույլ չեր տալիս փորձում էր կաթողիկոս ճնտրելով եկեղեցին վերացնել բայց վերջում իսկ իբաս տեղիկ տվեց եւ նույնիսկ մենք ունենք փաստաթուղթ Տիկին Ավակյանը կարող է դրա մասին ասել եւ որ Բերյան որը անդրկովկասի ղեկավարներից էր անդրկովկաս ղեկավարներից էր նամակ են ուղարկում հայաստանի ղեկավարությունը իրենց նախընտրելի թեկնածուի մասին եւ բնականաբար Խորին Մուրադբեկյանը նախընտրելի թեկնածու չեր որտեւ նա կրկնում էր իր կարծիքը եկեղեցու շահերը միշտ վերեր դասում ամեն ինչից եւ նա բնականաբար այստեղս մենք իմանում ենք թե ասենք եկեղեցականերից ով չկարողանալով դիմադրել սկսել էր համագործակցել նույնիսկ փաստ է մնում որ նաև սկսել էին ոչ միայն համագործակցել այլ ծառայել նաև խորթային իշխանությանը այլ ասպարեզներում նո սա փաստ է որ մենք չենք կարող լրել սրա մասին այստեղից երևում է որ նա խորթային իշխանություն է ստացվեց որ ե ժողովը որը գումարվեց այս միասնում կաթողիկոս ընտրեց Խորեն Մուրադբեկյանին եւ նա ցավալի մի շրջան էր եւ որ շարքից դուրս են գալիս մեկը մյուս հետևից եկեղեցականները եւ վերջում եւ որ ասեն որ Ավետի Քիսակյանը եղել է նրա համադասարանցի միասին են սովորել եւ կա Ավետի Քիսակյանի հուշերը եւ որ մայիս մի քանի օր առաջ եղել է այս միասնում որպես երտասար տարիներ ինկերներ զրուցել են տեսել է որ նա արդեն հուսալքված վիճակում էր շատ հուսալքված ու ծեր կախազգացել է որ արդեն վախճան է եկել է ընդհանրն է միասնում մնացել էր 5 6 եկեղեցականներ եկեղեցականներ որոնք արդեն այսպես հուսալքված վիճակում էր ավետի քիսակյանը կնա իհարկե է դնարան մեղադրեցին ավետի քիսակյանին նո այսպես դրանով է պահպանվել այս փաստաթղթերը մեղադրեցին որ նա այս միացին է գնացել իսկ նա ներկայացրել որ ուսանողներ հետ է գնացել ուսանողներ իրեն խնդրել են ոչ թե ի նպատակ է եղել է գնալ խորեն մուրադբեկյանին հանդիպել այլ ուսանողներ հետ գնացել է այս միացին էքսկուրսիա եւ այնտեղ պատահման դիպրեն հանդիպել է այդ խորեն մուրադբեկյանը կարծես թե իր մահով կամ իր վախճանով այդ երեկոսական նախապատակ է շրջան այո եմեն եկեղեցի պատմության մեջ մի ժամանակ աշրջան ավարտվեց երբ որ 
ուտվականի ապրելի հինգի վեցի գիշեր են այր մահկանացուն կնքեց, եհարկե վարկացները շատ են այսօր ոչ մի վարկացի վրա մենք չեն կարող ասել, իրոք դա մահեր սրտի կատված, թե նրան ինչոր ոժանդակել էին, ոգնել էին, եսպես չակեր տավոր, որպիսին այր մահկանացում կնդեր, որտեպ է շկական եզրակացությունը, խոսունը պարտիկացությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Նա իր մահկանացում կնքեց։ Եվ սրանով խորդային մի ամբողջ եկեղեցու պատմության և խորդային իշխանություն եկեղեցի հարաբերությունների մի ամբողջ շրջան ավարդես։ Դրանց հետո սկսվեց հայրենական պատերազմը իշխանություններ ստիպված եղան որոշակի թուլացներ ճնշում է և արդեն 49 թվականի նոր կաթողիկոս ընտրվես տեսեք 7 տարի կաթողիկոս չկան ընդամենը տեղապահել կաթողիկոսի Հորեն Մուրատբեկյանի մասին խոսելուս մենք պետք է գնահատենք նրան, որպես հայ եկեղեցու այն գործիշների շարքում դասենք, որոնք իրոք անմնացորդ ծարայել են եկեղեցուն և դրանով ծարայել հայ ժողորդին։ Շատ բարի պահամիրաբյան, ա� Հոյն Մուրատ բեկյանի անունը ծաղկ սրտի գրետ է անձանոտ է մեր հանրությանը, այսօր ձեր ոգնությամբ մեր հայրինակիցները հասու եղան, այսպիսի նշանավոր ազգային եկեղեցական գործի, ով ծեղասպանության տարի ոչրորոշ դերակատարություն ունեցի եղպայրական ոգնության գործում, առաջին հանապետության տարիներին իր դիվանագիտական գործունեությամբ և 20-երոսնական թվականներին։ Հարգելի հրոսդատի տողներ, հայորդիններ